Skipping 1, Genesis 1 vers 1, in die begin, of die begin van alles. So in die begin van die nieuwe jaar, gaan ons bykie terugkijk na ons wortels, waar ons vandaan kom. Hoe kom ons hier is en waar in ons gaan? Ons begin met een nieuwe reeks oor die verbaasende story oor hoe die wereld geskip is. Maar hoe kom kyk ons so ver terug in die geschiedenis? So het ons kan weet wat God gesê het oor die ontstaan van ons wereld. Ons wil weet waar ons vandaan kom en hoe ons hier beland het. Man without history is like a tree without roots. En as die wortels van die Bijbel probeer navors, kom ons gauw achter dat ons effens te lig in die broek is vir die taak. Daar is soveel wat ons nie weet nie en ons pogings om die toekomst te beinvloed is net so patheties beperk. Is ons die toevallige byproducte van een sinneloze evolutie? Of is ons hier omdat God ons geskep het? Het die wereld sommer net gebeur? Of was daar een plan daarachter waar het in werking gesit het en het steeds onderhou? Het die mense karas maar net uit die primitieve oersluim van evolutie gekryp of is ons intentioneel geskep dier die hand van God? Die vraag is fundamenteel vir ons verstaan van die realiteite wat vandag met ons gebeur. As jy glo dat die mens maar oor biljoene jare toevallig ontstaan het, dan is ons niks meer as een bykie tyd plus een paar behulpsame mutaties van die haai en die koala beer en die krimvarkie nie. Dit verklaar dat hoekom partij mens in sylke padvarke is. As dit alles wat ons is, dan het ons nie vir God nodig nie, want die skepping krij het heel goed recht om sonder om aan te hou bestaan. Maar as jy glo dat elke man en vrou die skepping is van God, dan is ons uniek, enig in ons soort, omdat God ons volgens sy beeld gemaakt het. Dan het jy een heel tommel anderse wereldbeeld in die plek waar jy thans woon. Die competitie is kwaai, want evolutie is die wereldse dogma wat in skole geleer word aan elke nieuwe generatie. Maar voor of later sal jy te doen kry met Genesis 1 tot 11 en jy kan nie daarby verby kom nie want het bots met alles wat jy op die school geleer is. As christen is het nodig, dat jy voor geestelike fondatie sterk is, anders gaan die strome van ons tyd jou makkelijk omstoot en wegspoel. Baie van ons onthoud nog die bekende fliek Sound of Music, wat baie mense sy harte opgevroelik het met sy positieve muziek. Jy onthoud seker die lied, Let's start at the very beginning, a very good place to start. En dit is recht so, want waar anders sal ons begin, as by die eerste boek van die Bijbel? Met Godse genade gaan ons in die komende weke broei en herkou en mediteer op dit wat God vir ons probeer communikeer, dier daar die eerste hoofstukke. Het gaan een wonderlijke belevenis wees om op toer te gaan, saam met God, om iets meer van hom te verstaan. Die boeken het sulke beroemde eerste woorde dat mens die boekse naam kan opse, dier net die eerste paar woorde van die boek te hoor. En dalk het jy al hierdie woorde gehoor. It was the best of times, it was the worst of times. A tale of two cities. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune, uh, but be in want of a wife, pride and prejudice. Marley was dead to begin with. There is no doubt whatever about it. A Christmas carol's eerste woorde. You don't know about me, without you have read a book by the name of the Adventures of Tom Sawyer, but that ain't no matter, is die eerste woorde van Huckleberry Finn, sy avontiere. Ek hoop het ons allemaal hierdie een ken, in die begin het God die hemel en die aarde gemaakt. Ongeag hoe goed ons partij boek is een begin onthou, boort hierdie woorde van Genesis 1 vers 1 die meest belangrikste vir ons te wees, in die begin het God want dat precies daar die begin was, is onduidelik en word nie vir ons uitgespeel nie. Die Bijbel is nie een wetenskap handboek nie, maar Godse liefdesbrief van ons, wat vir ons meer van hom vertel. Voor daar die begin was God reeds daar. Daar is nie een vervaardige datum op die hemel en aarde gesit, so het ons daarna vandag kan gaan kyk nie. Daar is baie sienings en opinies, maar niemand weet rechtig wanneer het was nie, of het nou 6000 jaar gelede was of baie langer terug nie maar niemand op aarde weet nie, want ons was nie daar nie. Evolutie is een alternatieve siening van in die begin is, in die begin was daar niks, en toe het niks ontplof met een groot geraas, en die hele wereld is per ongeluk geskep, 
so dat daar orde en structuur aan alles is. Sterre, planete, mense, vloeie en visse. Mens het meer geloof nodig om daar die theorie te glo, as die eenvoudige bybelse weergave wat sê, in die begin het God die hemel en aarde geskapen. Michael Roos stelt het so, evolution is a religion. This was true of evolution in the beginning, and this is true of evolution still today. Het baie geloof nodig om dit te glo, en jou leven volgens hierdie 100 jaar oude theorie in terug. Sal jy help moet verstaan wat my invalshoek is. Ek aanvaar die woorde van Genesis 1 tot 11 as die letterlijke waarheid vanaf God. Ek mag dalk nie alles verstaan of kan verklaar nie, maar ek glo dit. Soos ons dier die hoofdstukke gaan lees, gaan ons achterkom dat die geskrewe woorde eenvoudig en toch ook majestuidlik is. Geen ander geskrif vir menselijke literatuur bevat soveel grootsheid soos die eerste paar hoofdstukke van die Bijbel nie. Ons kan seker noem die verbazende story van hoe die wereld ontstaan het. Daar is baie verbazende ding in hierdie hoofdstukke, al word het door die wereldse sienings verwerp as mythes of legendes of blote poesie. Lees het maar self, voor jy tot die slot somkom. Jy mag dat nie alles glo wat jy lees nie, maar ek is seker jy sal nie kan wegstap daarna met die siening dat dit maar net een veeverhaal was nie. Hierdie hoofdstukke was bedoel door God om onthoud te word as die ware oorsprong van die menselijke ras en dis soos ons daar oor gaan dink. Die hoofdstukke van die uh, Bijbel is die warmste oorlogzones uh, vandag. Vir meer as 100 jaar, sê die tyd van Charles Darwin tot vandag, het ongelovige, skeptici, heidene en twyfelaars van elke moendelike godsdienst hulle retorische artillerie gemik op die eerste 11 hoofdstukke van Genesis. En het hierdie deel van Godse woord aangeval uit elke moendelike hoek. Oor en oor word aan ons vertel dat die wetenskap sogenaamd bewys het dat hierdie hoofdstukke nie waar kan wees nie, dat evolutie die enigste aanvaarbare feit kan wees, en dat geen intelligente persoon ooit kan glo in een letterlijke arm en eva nie, een slang wat kan praat nie, een letterlijke tuin van Ede nie. Hulle verwerp die siening dat Kain en Abel ooit geleef het, dat Noach ooit bestaan het, dat daar ooit de ark was. Verseker word die wereld waar jy sonvloed afgeskiet, om nie eens te praat van die toring van Babel nie. Hierdie dinge word gesien as nonsens, belachelik, en die bijproduct van die onwetenskapelike era. As jou nek haar al klaar oor in staan en jy lis voel om op te staan en loop, wil ek jou aanmoedig om eerst te kyk na die volle prentjie voor jy die baba met die badwater uitgooi. Baie goed bedoelende christene het al ingekoop in hierdie aanval op die bybel en bevraag teken die geldigheid van die skeppingsverhaal. Mens kan verstaan, wens die invloed van ons tyd op ons denke van kleins af. Omdat ons geintimideer word en gebreinspoel word door die daverne kakofonie van moderne kritiek, wanneer ons het waag om die bybel te glo, het het baie veiliger vir ons geword om eerder ons monde te hou, so dat ons nie gespot sal word nie. Baie van ons het kompromie aangegaan, net so dat ons in vrede kan leef saam met die ongeloofige meerderheid wat die media en opleiding hanteer. Kompromie werk echter nooit nie, dit help nie, en al wat gebeur is dat die ongeloofige wereld lag vir ons zwakkere. As hulle op ons as gelovig is gaan skiet, vir ons gaan kritiseer, dan kan ons maar net sowel leer vech met die wapens wat God vir ons gegeet. Baie gelovig is geloof dat die Bijbel so een voetnoot as terrykie het by die boek Genesis wat sê, as jy hierdie goed geloof is jy een swaap, vat het alles maar met die knypie sout op. Dit is een baie kontroversiele paar hoofstukke. Baie van ons geloof het, maar ons stoei met interne twyfel oor partij van die uitlatings in die boek. Want het strook nie met ons verhewe ervaring of inzig nie. Die doel van hierdie reeks is om daar die sterkie van vertwyfeling te verweider, so dat jy die waarheid van Godse woord sal verstaan en ondersteun, dat jou wereldbeeld door Godse woord verander sal word. Wetenskapelik is het ons sonnestelsel verstaan as een heliocentrische heel al, met die son as die middelpunt van ons. In ons stelsel draai alles om die son, al die planete, en die son gee licht, en daar sonder sou daar geen lewe gewees het nie. Die son is centraal in ons stelsel, en alles wentel daarom. Na baie jare die mens gedink, dat die aarde die middelpunt was van die heel al, en dat alles rondom ons wentel. Dit het groot probleem en veroorzaak, wat nie opgelos kon word, totdat het aan die licht gekom het, dat die son die middelpunt was nie, nie die aarde nie. Every single point on earth's surface is the center of someone's universe. The center of my world is right where I'm standing. 
een van die grote problemen wat mense vandag het, is dat ons diezelfde fout begaan als ons praat oor die geestelike centrum van ons bestaan. Ons is geneig om egocentries te wees. Dit betekent alles wentel rondom my. Ons wil een God hee wat rondom ons wentel, wat ons kan niet in gebied, soos een kosmische ATM wat net besoek word as onze behoefte het. Een bybel wat rondom ons draai, een godsdienst wat rondom ons wentel. Wel, die bybel het niets van ons. Die leven gaan nie omtrent ons nie. Die leven is niet een egocentrische plek wat om my wentel nie. Maar ons leven in een theocentrische skepping. God is in die middel van ons bestaan. Hy is soos die son van ons heel al. Alles wentel rondom God, niet om ons nie. In 1980 het Rick Warren een boek geskryf wat het opverkoper geword het en vandag nog gelees en bestudeer word. The Purpose Driven Life. Mens het van verskye dinge in die boek gehou of nie gehou nie. Maar dit het een van die grootste eerste openingsinne gehad wat dadelijk die hart van die boek aangeraak het. Die eerste woorde van die boek was It's not about you. Dit is recht, die lewe gaan nie om jou nie. En dinge wentel nie om jou nie. Het gaan nie omtrend wat jy dink, wat jy wil hee, wat is gerieflik en gemakkelijk en die beste vir jou nie. Net soos daar baie dinge was nie, al al wat nie sin gemaakt het, totdat ons besef het dat die son die middelpunt van ons sterrenstelsel is nie, so is daar baie dinge in jou leven wat jy nie sal recht kry, totdat jy verstaan dat die leven nie om jou wentel nie. Dinge soos jou hevelik, jou familie, jou werk, jou godsdienst, jy is nie die centrum van die heel al nie, God is. Jy sal nooit die dinge in hulle rechte plekke kry in jou leven, totdat jy God terugsit in die centrum van jou leven waar hy behoort nie. Voor ons induik in die tekst self en kyk na die details, gaan ons eerst na die groter prentjie kyk. The book of Genesis is the first book of the Bible and its storyline divides into two main parts. There's chapters 1 through 11, which tell the story of God and the whole world. And then there's chapters 12 through 50, which zoom in and tell the story of God and just one man, Abraham, and then his family. And these two parts are connected by a hinge story at the beginning of chapter 12. And this design, it gives us a clue to how to understand the message of the book as a whole and how it introduces the story of the whole Bible. So the book begins with God taking the disorder and the darkness described in the second sentence of the Bible, and God brings out of it order and beauty and goodness. He makes a world where life can flourish. And God makes these creatures called humans, or Adam in Hebrew. He makes them in his image, which has to do with their role and purpose in God's world. So the humans are made to be reflections of God's character out into the world, and they're appointed as God's representatives to rule his world on his behalf, which in context means to harness all of its potential, to care for it, and make it a place where even more life can flourish. God blesses the humans, it's a key word in this book, and he gives them a garden, it's like a place from which they begin starting to build this new world. Now the key is that the humans have a choice about how they're going to go about building this world, and that's represented by the tree of the knowledge of good and evil. Up till now, God has provided and defined what is good and what is not good. But now God is giving the humans the dignity and the freedom of a choice. Are they going to trust God's definition of good and evil, or are they going to seize autonomy and define good and evil for themselves? And the stakes are really high. To rebel against God is to embrace death, because you're turning away from the giver of life himself. This is represented by the tree of life. And so in chapter 3, a mysterious figure, a snake, enters into the story. The snake's given no introduction other than it's a creature that God made. And it becomes clear that it's a creature in rebellion against God, and it wants to lead the humans into rebellion and their death. The snake tells a different story about the tree and the choice. It says that seizing the knowledge of good and evil are not going to bring death, that it's actually the way to life and becoming like God themselves. Now, the irony of this is tragic because we know the humans, they're already like God. They were made to reflect God's image. But instead of trusting God, the humans seize autonomy. They take the knowledge of good and evil for themselves. And in an instant, the whole story spirals out of control. The first casualty is human relationships. The man and the woman, they suddenly realize how vulnerable they are. Now, they can't even trust each other. And so they make clothes and they hide their bodies from one another. 
The second casualty is that intimacy between God and the humans is lost. So they go and run and hide from God, and then when God finds them, they start this game of blame shifting about who rebelled first. Now right here the story stops, and there's a series of short poems where God declares to the snake and then to the humans the tragic consequences of their actions. God first tells the snake that despite its apparent victory, it is destined for defeat to eat dust. God promises that one day a seed or a descendant will come from the woman who's going to deliver a lethal strike to the snake's head, which sounds like great news, but this victory is going to come with a cost because the snake too will deliver a lethal strike to the descendant's heel as it's being crushed. It's a very mysterious promise of this wounded victor. But in the flow of the story so far, you see this is an act of God's grace. The humans, they've just rebelled. And what does God do? He promises to rescue them. But this doesn't erase the consequences of the human's decision. So God informs them that now every aspect of their life together at home and out in the field, it's going to be fraught with grief and pain because of the rebellion, all leading to their death. From here, the story then spirals downward. Chapters 3 through 11, they trace the widening ripple effect of the rebellion and of human relationships fracturing at every level. So there's a story about two brothers, Cain and Abel. Cain's so jealous of his brother that he wants to murder him. And God warns him not to give in to the temptation, but he does anyway. He murders him in the field. So Cain then goes on to build a city where violence and oppression reign. And this is all epitomized in the story of Lamech. He's the first man in the Bible to have more than one wife. He's accumulating them like property. And then he goes on to sing a short song about how he's more violent and vengeful than Cain ever was. After this, we get an odd story about the sons of God, which could refer to evil angelic beings, or it could refer to ancient kings who claimed that they descended from the gods. And like Lamech, they acquire as many wives as they wanted, and they produce the Nephilim, these great warriors of old. Whichever view is right, the point is that humans are building kingdoms that fill God's world with violence and even more corruption. In response, we're told that God is broken with grief. Humanity is ruining his good world, and they're ruining each other. And so out of a passion to protect the goodness of his world, he washes it clean of humanity's evil with a great flood. But he protects one blameless human, Noah, and his family, and he commissions him as a new Adam. He repeats the divine blessing and commissions him to go out into the world. And so our hopes are really high, but then Noah fails too, and also in a garden. He goes and he plants a vineyard, and he gets drunk out of his mind. And then one of his sons, Ham, does something shameful to his father in the tent. And so here we have our new Adam, naked and ashamed just like the first, and the downward spiral begins again. It all leads to the foundation of the city of Babylon. The people of ancient Mesopotamia, they come together around this new technology they have, the brick. And they can make cities and towers bigger and faster than anybody's ever done before. And they want to build a new kind of tower that will reach up to the gods and they will make a great name for themselves. It's an image of human rebellion and arrogance. It's the garden rebellion now writ large. And so God humbles their pride and scatters them. Now, this is a diverse group of stories, but you can see they're all exploring the same basic point. God keeps giving humans the chance to do the right thing with his world, and humans keep ruining it. These stories are making a claim that we live in a good world that we have turned bad, that we've all chosen to define good and evil for ourselves, and so we all contribute to this world of broken relationships, leading to conflict and violence and ultimately death. But there's hope. God promised that one day a descendant would come, the wounded victor who will defeat evil at its source. And so despite humanity's evil, God is determined to bless and rescue his world. And so the big question, of course, is what is God going to do? And the next story, The Hinge, offers the answer. But for now, that's what Genesis 1-11 through is all about. As een mens kyk na die eerste paar hoofstukke van Genesis, dan is daar sommer baie vraag wat na vore kom. Ek gee so paar van die meest gewilstes. Hoe lang was elke dag van die 7 dagen van Genesis 1? 
was Adam en Eva rechte mensen? Waar was die tuin van Eden? Wat het daarvan geword? Het God rechtig voor Eva gemaakt het Adam zijn ribbebeen? Hoe komt het Satan verschijnen als een pratende slang aan Eva? Kon al die dieren destijds met elkaar praat? Wat was daar die eerste zonde? Hoe komt het Adam veroordeel om hard te werk en te zweet, terwijl Eva pijn met haar geboorte zou ervaar? Waar het Kain zijn vrouw gekry? Hoe komt het God van Noah vertel om een ark uit goeverhout te maken? Wat is goeverhout? Was daar een rare wereld waar je vloed en het rare die hele aarde bedek? Wat het van die dinosaurus geword? En wie was die reese wat op die aarde gewoon het in die tijd van Noach? Is dit waar dat mense voor die vloed tot 900 jaar lang geleef het? Is dit waar dat het nooit gereen het tot met die vloed nie? Hoe kom het God een reenboog gebruik om een belofte mee te maak? Hoe kom is kein vervloek en wat zou dit vandaag beteken? En wat het rechte gebeur daar bij die toren van Babel? En is daar nog talle ander vrouwen wat van tijd tot tijd ons ouders in hulle sporen laat vaststek, wanneer die klein goed het vraag, het Adam een belly button gehad? Hoe het nog die arks kon gehou vir een jaar lang met al daar die dieren aan boord? Dan is er ook vraag omtrein die betrouwbaarheid van die bybel. Is dit waar dat daar twee skeppingsverhalen is en weer spreek hulle dalk mekaar? Hoe balanceer mens die bybelse story met die ontdekkings en sienings van die moderne wetenskap? Het wordt gevolgd door die hele reeks vraag omtrein contemporaire sociale zaken waar die skeppings vooral aan raak. Hoe kan hier die eerste elf hoofdstukken van Genesis ons help om die rol van man en vrouw te verstaan in die huis en in die huwelik? Waar pas Genesis 2 in, as mens te doen kry met die vraag oor hom- homoseksualiteit en gay trouw is? Wat kan ons leer uit Genesis omtrein die kloning van mense en die navorsing omtrein stamcellen? Wat sê Genesis oor dinge soos die doodstraf en abortie? Wat is die bybelse siening van die huwelik en die familie? I now pronounce your husband and wife, you may update your Facebook status. Is genade dood recht of verkeerd? Wat is die bybelse basis vir mense rechte? Hoekom is racisme verkeerd? Hier is een partij van die vrouw wat is teekom wanneer ons die boek Genesis lees. Een partij van die vrouw vertel die bybel nie genoeg vir ons om een duidelijke antwoord te kry nie. So het mens na die weierbeginsels en boodskap van die skrif moet kyk vir leiderade. In partij geval is die antwoorde voor die handliggend en van uiterste belang. Ons gaan probeer om hierdie antwoorde uit te lig wanneer ons hulle in die tekst gaan raak lees. Ek onthou ook destijds in Suid-Sudan by die bybelschool die voorrecht gehad het om met die leke predikers opleiding te help. Baie van het geen schoolopleiding gehad nie en kon skaars lees of skryf. Oor en oor is die vraag gevraag, what does the text say? Wanneer ons met allerhande vraag na die bybel gaan, sal ons gauw achterkom dat die bybel stil is oor partij vraag en baie uitgesproke is oor ander. Ons kultuur het dalk vir ons partij antwoorde geleer, maar is nodig om terug te gaan na die fondatie. Wat sê die tekst, die geskrewe woord van God self? Nie my interpretatie daarvan of die populaire siening van ons gemeenskap nie, maar wat sê God self daarvan? Ek doen nie dus uit om ook kop te wees terwyl ons met hierdie reis dier Genesis gaan. Want nou dit is in die eerste plek Godse woorde aan ons. Mens kan as ware Genesis 1 tot 11 uh, sien as die saaisak van die hele bybel. En wat die akker is vir eikeboom, is hierdie gedeelte vir die rest van die bybel. Hier is die basis van goddelijke openbaring aan ons. Alles wat God wil hee, ons moes weet, begin hier in Genesis. In haar boek op Genesis 1 tot 11 genoem God's Story, vertel Anne Graham Lotz dat Genesis in die eerste plekke ooggetuie verslag is. Sy wees uit dat daar in hof niks meer waardevol is as die ooggetuie, wat rechtig kan vertel wat hulle gesien en gehoor het nie. Elke week word krimineel vastgetrek op grond van die getuienis van ooggetuies, wie sy stories nie geskut of verander kon word nie. Genesis is Godse ooggetuie verslag van hoe die wereld geskip is en is een van die redes hoekom skeptici dit so jewig aanval. Satan haat Godse woord ween sy boodskap. Genesis verkondig dat daar een God is wat heers oor alles in die skepping. Dit vertel vir ons dat God ons gemaakt het, dat hy die reels vir die leven neergeleed en dat ons verantwoording moet doen tegen hom. In sy eenvoudigste vorm is hierdie hoofdstukke geskryf om vir ons iets te leer omtrent God, so as hom persoonlik kan leer ken. 
Satan fears our study of God's word because ignorance of it is the most effective weapon he can use against us. Ons drie vrouwen het ons allemaal uiteindelik sal moet antwoord. Waar kom ek vandaan? Hoekom is ek hier? Waar gaan ek heen? Jy kan nooit die laaste vraag vraag, totdat jy die tweede vraag beantwoord het nie. En jy sal nooit die tweede vraag kan antwoord, as jy nie die eerste eense antwoord ken nie. Genesis vertel vir ons, waar ons vandaan kom, en vertel ek vir ons, hoekom ons hier is. Ons is gemaakt door God, en op aarde gesit om God te leer ken, en hom te dien. En ons dienst aan hom vind ons die betekenis en sin en doel van die lewe as ook een ongelooflike vervulling en satisfactie wat ons waarde en selfbeeld bou. Ons is gemaakt door God, vir God en hoe meer ons van hom weet hoe gelukkiger sal ons wees. Genesis is geskryf door Mooses wat nie net groot geworden het in een paleis met al sy geleerdheid nie, maar ook persoonlijk een pad met God gestap het. Iwers tussen die exodus uit Egypte en die inname van die beloofde land het Mooses die eerste vijf boeken van die Oud Testament geskryf, onder inspiratie van die Heilige Gees. God het vir hom vertel wat hy moes neerskryf. Dit word onder andere die Torah genoem, of die Pentateeg. Want jy die boek Genesis lees, is het dalk altyd goed om te begin met een gebed vir sy leiding. Jy kan dalk so bid, Heere, wees vir my jy self, terwyl ek jy woord bestudeer. Wees vir my wie jy is, so ek kan weet wie ek is. Ek wil u graag leer ken, so ek kan weet wat die doel van my leven is. Mag u gees my open ontvankelijke hart gee, met oor wat kan luister na wat u vir my wil sê. So kom ons kyk saam na wat die tekst self sê. Wat is die eerste sin van die Bijbel? Baie van ons ken ons dit uit ons koppe uit. As jy nie weet waar is genesis in die Bijbel nie, probeer die eerste blad sê. Kijk naar verskye vertalings, Genesis 1 vers 1. In die begin van alle tijd het God die hemel en die aarde gemaakt. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. In die begin het God die hemel en die aarde geskapen. In die begin het God die ganse heel al geskep, die hemel daarboe en die aarde hieronder. Alles het begin toe God die hemel en die aarde gemaakt het. In Hebreus, mis lees dit van rechts naar links soos Arabies, is dit Bereshit bara Elohim et ha Shamayim ve et ha Aretz. In die begin het God geskep die hemel en die aarde. As een mens na hierdie sin kyk, sien mens dis een verklaring, nie argument nie. So ver as wat ek weet, argumenteer die Bijbel nooit oor die bestaan van God nie. Die Bijbel verklaar eenvoudig dat God bestaan en dat hy alles geskap het. Mooses sê niks van Godse oorsprong nie, want daar is niks om te sê nie. God het geen begin of oorsprong nie. Hy was nog altyd daar. Daar was nie een tyd wat hy nie daar was nie. Sy bestaan is nie afhankelijk van iets of iemand nie. Mooses het het geweet toe God omself en onbekend gemaakt het in Exodus 3. Toe Mooses vraag wat hy vir die vader kon sê oor wie om gestuur het, het God geantwoord, ek is het jou gestuur. God is die enigste eeuwige wees wat bestaan. Ek is, ja wij. In haar geleerde het Evie heel krachtige preek gelever by jou Promise Keepers by inkomst in Chicago, waar hy vir 40 minuten lang gepreek het oor net twee woorde. God is. Hy het oor en oor gesê, hy het gefluister, hy het uitgeroep, hy het geillustreer, het verklaar, het verkondig en enig iemand uitgedaag om het te ontken. Jezus het nooit kon droom dat iemand so lang kon preek oor net twee woorde nie, maar hy het. Dalk kan mens baie langer preek oor onderwerp wat so belangrik is. God is. Eers as jy het in jou hart het aanvaard het dat God is, dan los dit sommer die hele streep ander vraag en probleme ook op. As geen is as 1 vers 1 waar is, wat so die gevolge daarvan wees? Eerstens die wereld het een besliste begin gehad. Die tekst sê in die begin, waarin het verwijs na die begin van alle dinge wat geskapen is. In Hebreus word die boek nie Genesis genoem nie, maar Bereshit. Toe die jode die boek een naam gegeet het, hulle dit vernoem na die eerste woord in die Hebreuse tekst van Genesis 1 vers 1. Bereshit, wat dit hulle beteken in die begin. Of as die titel, die begin. Dis waar alles begin. 
hierdie feit help ons om te verstaan dat alle materie nie ewig is nie. Daar was die tijd toe materie, soos ons het vandag ken, nie daar was nie. Dit het nie bestaan nie. Daar was die tijd waar die hemel en aarde nie bestaan het nie. Die dinge wat ons om ons sien, die bome, die gebouwe, die karre, waar mens rondrui, die dinge wat ons besit, die berge, oceane, niks daarvan was van ewig af daar nie. Net God is ewig. Alle ander dinge het een begin gehad. Selfs tyd is iets wat door God geskep is. Hy was daar selfs nog voor daar tyd was. In sy skeping het God verskye leidrade gelos vir ons, so dat ons kan leer wat er type God hy is. Baie kinders vraag fenomentele vraag, en baie groot mense wonder ook daaroor. Wie het God geskep? Die antwoord is, niemand het God geskep nie. Hy was daar nog selfs voor die begin. Hy het geen begin gehad nie, en hy het nie omself geskep nie. Hy was, hy is en sal vir altyd wees. Nou, ons het geen kapasiteit om so stelling te verstaan nie, want alles in ons wereld is geskep en het een begin en een einde, een vervaldatum. Maar door dit te weet, sien ons dat God sy bestaan terugstrek baie verder as wat ons menselike versteinkies kan begryp of snap. Ons kan nie as een prentjie daarvan in ons gedagtes vorm nie, want ons het nie een duidelike concept van eeuwigheid nie. Hy het al bestaan nog voor chemie of biologie of geschiedenis of wiskunde of kwantummechanika of Ina Paarmanse recepte uitgedink is. Hy bestaan in alle eeuwigheid. Wat beteken dat daar geen teleskoop is wat om kan raak sien nie en geen rekenaarprogram wat om kan definieer nie. Een van die oukerkvaders Augustinus is een keer gevra wat God gedoen het voor hy die wereld gemaakt het. Hy het vir die oomlik gedink en toe geantwoord Hy was bezig om die hel te skep vir mens wat sulke vraag sou vraag. Reg of verkeerd, God was nog altyd daar, selfs toe daar nie tyd was nie. Verstaan ons dit? Natuurlijk nie, want ons leven in een wereld wat tydsgebonde is, waar tyd ons leven beheer, waar voorbijgaande tyd ons herinner dat die vakantie binnenkort kom, dat ons oud word of dat ons dinge begin vergeet. Die eerste woord wat vir God gebruik word in Hebreus en wat ons met God vertaal is Elohim, die machtige skipper God. Dit is die meervoudsvorm van die woord El. Reg hier in die begin word die meervoud gebruik wanneer van God gepraat word, wat vir ons al klaar so kyk hier geen die drie eenheid van God, wat later verduidelik word. Daar staan nie in die begin net die goede die wereld gemaakt nie, maar in die begin net God die hemel en aarde gemaakt. Ons weet dat God bestaan uit die Vader, die Seen en die Heilige Gees. Later in die skippingsverhaal het God gesê, Kom ons, maak mense na ons beeld. Weer eens die meerderheidsvorm van die woord vir God, Elohim. Die woord Elohim word dwars door die oud testament gebruik, totdat God omself verder openbaar aan Mooses as Yahweh, ek is wat ek is. Door die Bijbel het God as een karakter eenskappe duidelik geword, so het ons verskye woorde gebruik om God mee te beskryf. In Afrikaans gebruik ons meestal die woorde Heere of God. Hy is nie maar een van die 300 miljoen goede waar in die Hindus glo nie. Hy is die enigste ware God, die skepper van hemel en aarde. Die tweede ding wat ons raak sien is dat die wereld geskep is dier God uit niks. Maarten Nutter het so gestel, God created the world out of nothing, and so long as we are nothing, he can make something out of us. Die apostolische geloofsbeleidnis wat ons gereeld van kleintheid af opse, begin met hierdie eenvoudige woorde. Ek glo in God die Vader, die almachtige, die skepper van hemel en aarde. Bedank het so bykie, dit vertel vir ons dat God alles gemaakt het wat ons rondom ons sien. Kijk so bykie rondom jou, hy het die son en maan en sterre en planete geskep, Hy het die komete en asteroides geskep, hy het die pulsars en kwasars en swart gaat in die ruimte geskep. Wetenskapelik is menig dat daar is 400 biljoen sterre in die melkweg wat ons kan sien. Hy beraam dat daar meer as 100 biljoen sulke sterre stelsels is. Stel jyself dit voor, God het elke van hulle geskep en hulle by name genoem. Salam 147 sê, hy bepaal die getal van die sterre, hy gee hulle allemaal name. Psalm 19 sê, die hemelen vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. God het sy vinger afdrukke oorals gelos in sy skeping. 
Je moet behoorlijk blind wees om dit niet te zien. Kom stel je bezoek mijn huis terwijl ik niet daar is nie. Die deur staan open, je stap in. Hoeveel zal je leren om te met mijn familie die er niet zo so bij hier rond te kijken? Je mag ook achterkomen dat ik kinders gehad het als je afkomt op die box vol Legos en speelgoed. En wel je dalk niet weet dat ik een predikant is, zal je toch verschillende boeken en bijbels zien op die rakken. Tien die muren zal je alle herinneringen zien, vooral foto's van ons kinders. Op die ijskast zal je dalk mag niet te zien van partij van die plekken waar ik al voorin was of nog wil bezoek. Die ribbons dat tel zal je idee krijgen hoeveel mensen bij ons thuis gaan. En als je met rasse bijtel wat opgestapel is, zal je zien dat ons vloer soms bij je mensen is geweest. Als jij in mijn kast is rondloer, zal je achterkomen hoe groot ik is. Deur te kijken naar die grootte van mijn hemden en broeken. En de muziekinstrumenten wat er ons staan, geven je idee dat iemand in ons familie hou van muziek maakt. Daar is nogal heel wat wat jij kan achterkomen omtrent ons familie, die er niet zo so bij rond te kijken. Op die ouwe zal je baie weet van mij, zelfs als je mij nog nooit persoonlijk gezien of gekend hebt. Die leidraad is ooral zichtbaar voor diegene wat die moeite doen om te kijken. In de wereld is Gods huis. Hij het leidraad voor ons gelost zodat so ons ooral kan zien wat er type God hy is. Als je ze loer in die prachtige kustlijn langs die zuidkust, zal je oorweldig voelen de creativiteit van ons God. Als je Drakensbergen zo so bezoekt, zal je verbaasd wees hoe groot hulle is geskep door Godse hand. Hij is zonder einde, soos die dieptes van die donkerte in die oceaan. Elke sneeuwvlokkie getuig van sy uniekheid. Die mooiste sonsondergange verklaar sy creativiteit. Die sterrenstelsel sing uit, hy is daar. Die sonneblomme sing uit, hy is daar. Die kabbelende stroompies in die berge babbel dit uit, hy is daar. Die voels sing dit uit, hy is daar. Die liefs brul het uit, hij is daar. Die vissen schrijven het in die oceanen, hij is daar. Die hele schepping besing sy lof, die hemelen verklaren, die aarde herhaalt het, die wind fluistert het, hij is daar. Die dieptes roept het uit, hij is daar. Die woude fluistert het, hij is daar. Die visaarne gild het uit, hij is daar. Die jakkels en lammerstem samen op een ding, hy is daar. Niemand kan naar die boodschap mis nie. God het sy vinger afdrukke oor als gelos op sy skepping. Hier is ons vaderse handenwerk, sy wereld, elke rots, elke tak, elke rivier, elke berg dra sy handtekening. Hy het alles met sy eie hand geskep. Die aarde is gemerk, gemaakt door God. En net er so groot dat niemand het kan mis nie. Hy het die hemel en die aarde het niks gemaakt. Hy het bloed gepraat en die sterre het die hemel volgemaak. Hij het gesprek en die voels het begin vlieg. Hij het gesprek en die visse het begin zwem. Hij het gesprek en die roze het begin blom. Hij het gesprek en die slakke het begin zeil. Die jakkels het begin huil. En die bij het begin zoom. Hebreers beschrijft dit zo. So. Omdat ons geloof weet ons dat die wereld door die woord van God geskep is. Die zichtbare dingen het dus niet ontstaan uit iets wat ons zien nie. Toen God een schulpad wil gehad het, het hy gesê, laat daar een schulpad wees, en daar was een. Die schulpad het sy kop uit sy dop gesteek en begin rondkruip voor de eerste keer. Op grond van de eerste vers in die Bijbel weet ons een paar dingen wat altijd waar zal wees. God is, God doen, God skep, God is soeverein, God is almachtig, God is oorals. Net God kan iets uit niks skep, ons het niet. Uh, dat hij vermoe om iets uit niks uit te skep nie. Ons het bestaande materiale nodig om iets niets van te maken. Oh ja, ons maak dinge, maar net God kan iets uit niks maak. Omdat hij die skepper is, is hy groter as sy skepping. Omdat hij die skepper is, heers sy oor alle dingen. Dit betekent dat daar niks in mijn leven is, wat meer belangrijk of groter is als God nie. Daar is geen probleem wat ek het, wat hij niet kan oplossen. nie. Daar is niks wat om verras nie. Daar is niks wat om sal onkant betrap nie. Hy weet alles, want hij het alles gemaakt. Alle dingen wat geskep is, het hulle ontstaan te danken aan God die Skepper. Omdat God die Skepper is, is hy ook die eigenaar van alles. 
Als ik een klein os zou maken, en ik zei, dat is mijn. Ik heb het gemaakt en het behoort aan mij. Om wat God voor ons gemaakt heeft, hij dus absoluut de recht en eigenaarschap voor ons. Dit geeft voor ons een zich een hoek om partij mensen zo hevig bekleed in die boodschap van Genesis. Evolutie is voor partij mensen net een verskoning om Godse soevereiniteit en heerschappij te verwerp en te ontken. Rick Warren stel het so, You were made by God and for God. And until you understand that, life will never make sense. Mense wil vry wees. Hulle eie dinge doen. Hulle eie pad loop. Hulle eie leef net soos hulle wil. Doen net wat hulle voel om te doen, net wanneer hulle wil, en dink niemand het die recht om vir hulle voor te skry wat om te doen nie. Maar as God vir ons gemaakt het, behoort ons aan hom. Ons is sy eiendom. As hy die eienaar is, dan doen ons verantwoording aan hom vir alles wat ons sê en doen. Dit is nie een bemoedigende gedachte vir baie mense nie, want hulle hou nie daarvan om verantwoordelik te wees tegen er iemand boek aan te hulle nie. Martin Luther is meer as 500 jaar gelede gevra, wat het beteken as hy sê, ek glo in God die Vader, die almachtige die skepper van hemel en aarde. Sy antwoord was, ek glo dat God my geskep het, sowel as alles wat bestaan. Hy het vir my lichaam en siel gegee en hou dit in stand. My oe en oore, al my ledemate, my rede en verstand. Hy doen dit dier kos en versorging, dier huise, familie en alles wat ek het. Hy voorsien dageliks in oorvloed vir al die behoeftes van my leven. Hy beskerre my van alle gevaar, bewaar my en weerhou die bose weg van my. Hy doen dit net omdat hy my vader is, uit sy godelike goedheid en genade sonder dat ek enig iets verdien het, of sonder dat ek het werd is. Daarom is het my taak om hom te dank, te prijs en te dien en te gehoorzaam. Ware wijsheid begin met Genesis 1 vers 1. As ons sê dat ons geloo in die Bijbel, moet ons begin waar die Bijbel begin, met die heel eerste vers. Wijsheid en waarheid en die soeke na God begin recht daar. As jy wil eindig waar die Bijbel opeindig in die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde van openbaring 22, dan behoort jy te begin waar die Bijbel begin. In die begin het God die jimmel en die aarde gemaakt. Laat ek het op ander manier stel. As jy Genesis 1 vers 1 kan glo, dan sal jy nie probleme hee met die rest van die Bijbel nie. As jy kan glo daar God is wat wonderbaarlik alles geskip het in die heel al, sal jy nie spartel met een of ander wonderwerk in die Bijbel nie. Hoekom so jy worstel oor die opstanding van Jesus, as jy bereid is om te glo dat God gesprek het en die ster het ontstaan? Die christelike geloof begin de sommer met die heel eerste vers in die Bijbel. Elkeen van ons staan voor een kese oor wat ons wil glo. Of ons is direct gemaakt dier God, of ons het ontstaan oor biljoene jare dier die wisselvallige, reerloose, doelloose ontwikkeling van die materialistische evolutie of ons kom in die hand van God en is gemaakt na sy beeld, of ons het uitgekryp uit die oersluim na biljoene jare van onbeplande evolutie as blote ongelukkies en oerglipsies. Dit is of God of die sluim, met niks tussen in nie. Jy is vreemd te glo wat jy wil. Ek en my familie glo in God die Vader, die almachtige, die skepper van hemel en aarde. As jy nie in God glo nie, word jy geforceer om te sê dat niks plus niks gelijk is aan iets. Dit vat baie meer geloof om so iets te glo, as om Genesis 1 vers 1 te glo. Alles het met God begin, die lewe het met God begin, die waarheid het met God begin, verstand het met God begin, wijsheid het met God begin. Dit is ook om Genesis 1 vers 1 die eerste vers in die Bijbel is. Dit is waar wijsheid begin. As jy dit so mis of oorslaan, so niks anders in die Bijbel vir jou sin maak nie. Jy sal die centrale feit en boodskap van die heel al op uitmis. Selfs al het jy al die beste grade achter jou naam, as jy hierdie gedeelte sy oorslaan, het jy maar nog net geknibbel aan die rand van die waarheid. Jy sal iets van die lewe weet, maar jy sal nooit verstaan waar jy vandaan kom, hoekom jy hier is, of waarin jy op pad is nie. So bybelse wereldbeeld is uitstap met die meeste mense sy wereldbeeld vandag. Die christelike wereldbeeld is uitstap met die meerderheid van al die kultuur op een of ander manier. Omdat ons die waarheid omtrend God omhels, omdat ons staan op die rots van die skrif, sal ons altyd uitwees met hulle wat geen tyd vir God het nie, 
al wat vir God graag wil wegvee na een vergete hoekie. Christene glo dat God theocentris is, namelijk in die middel van alles wat ons sê en doen, want ons glo dat God in die centrum van die leven is, en hom is leven en sonder hom is daar geen leven nie, net een sinneloze, barre, tydelike voortbestaan. En die tante ongeloofig is, verstaan het beter as ons. Hulle weet wat er sprake is in die oorlog tussen skepping en evolusie. Het bedreig niks anders as hulle hele manier van leven nie. Dis ook om evolusie vir hulle een godsdienst geword het, en dis ook om hulle enig iemand hewig teenstaan wat verskil van evolusie, of selfs die skeppingsverhaal wil leer in skole. Hulle wil God in alle koste uithou, hulle kan hom nie toelaat nie want as hulle hom sy toelaat, is daar geen einde aan wat volgende so gebeur nie. As God meer as net een mythe of legende of mensgemaakte idee is, as God meer is as net een beslagspreek of een vloekwoord, as God toegelaat so word om God te wees, dan is ons moderne kultuur een groot moeilikheid. Ons kultuur het dit effectief recht gekry om God uit die centrum te stoot en om te verweider uit die marktplein van idees, so dat die blote gedachte om God ernstig op te neem, gelijkgestel word aan sekulare lastering. As jy vir God uit die prentjie sou verweider, kan jy alles verklaar sonder om, maar niks maak sin sonder God nie. Dis hoe kom ons moderne wereld vandag in so gemors is. Op oukjaarsdag in 1968 het die drie ruimtevaders van Apollo 8 gesirkel om die donkerkant van die maan voor hulle teruggekeer het aarde toe. Soos hulle klein ruimtetuig door die ruimte gedreif het, het hulle gesien hoe die glinsterende blauw en wit kleure van die aarde starig hulle venster vol. Wat denk jy daar die manne gedoen toe hulle dit sien? Hulle het nie Einstein of Shakespeare of Darwin gekoteer nie. Slechts een ding kon die grootsheid van die oomlik vastvat. Miljoene mense om die wereld het gehoord hoe die stemme die ruimte verklaar en die begin het God die hemel en die aarde gemaakt. Die ruimtevaarders het Genesis 1 vers 1 gekoteer aan die wereld waar jy gehoor. Op daar die oomlik was daar niks anders wat hulle kon sê nie. As jy die boek Johannes in die Nieuwe Testament sy eerste vers sal lees, sal jy iets hiervan raak sien. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Daar die tekst wat ons terug na voor Genesis 1 vers 1 plaas gevind het. Voor die skeping begin het, was God al rees daar, God die Vader, God die Seen en God die Heilige Gees. Johannes 1 vers 14, die woord het mens geworden onder ons kom woon, ons is die heerlijkheid gesien, die heerlijkheid wat hy is, die enigste Seen van die Vader, het vol genade en waarheid. Hoe kom het God die wereld geskep? Want hy wou. Ons is hier omdat God ons hier wou gehad het. Jy is hier weens Godse fijn beplanning wat voluit bereik het. Maar as groot morele sake wat aangeraak word, is ek die eerste woorde van die bijhol so glo. As God my gemaakt het, dan ken hy vir my. Hy sien my. Hy weet die waarheid omtrent my. Ek kan niks vir hom wegsteek nie. Een dag sal ek verantwoording my doen teen hom. As ek glo dat God my geskep het, dan moet ek my kop en knieën buig vir hom, my wil opgee, met my hande en gedagtes hom dien en aanbid, en met my hart vir hom lief hee. God het ons gemaakt en hy is lief vir ons. Hy het het selfs moendlik gemaakt vir ons om die eeuwigheid saam met hom deur te bring. Saam met christene van baie kerke verklaar ons ons geloof in die heel eerste vers van die bybel. Ek glo dat God my gemaakt het. Ek het nie myself gemaakt nie. God het alles geskip deur net een woord te spreek, dus is God in die centrum van alles. God heers alleen en ek kan met blijdskap my knie buig voor hom in aanbidding, verwondering en lofprysing in hom leef en beweeg ons en bestaan ons. Ons skuld om alles, want hy alleen is die Heere. In die begin het God die hemel en aarde gemaakt, dis waar ons gerslikke geloof begin. Dankie Heere, dat jy my gemaakt het. Dankie dat ek een meesterstuk uit die hand is. Daar is niemand anders soos ek nie. Help my om vir jy met hart en siel en verstand te ken en te dien. Amen.